ambayo hayata badilishwa na chochote kaza katika maisha yako kuwa mtu wa maombi haleluya haleluya omba kabisa kabisa maombi yawe ndio maisha yako uwe na wakati wa kutosha wa kuomba na maombi ya muda mfupi ni saa moja kwa kwa kuomba kwa muda mfupi saa moja haya maombi ya mtoto mchana aliyezaliwa leo lakini kwa mzee wa kanisa masaa matatu kwa mchungaji masaa matano kwa siku <laughs> muulize mzako unaomba kwa muda gani kwa siku mtikise mwenzako muulize wewe unaomba kwa muda gani kwa siku <laughs>
wakati nilipenda moshi na kuambia watu kutoa kwa ajili ya ujenzi wa mambo siku kongo niliona watu wengi walikuja mbele kutoa lakini nakumbuka kijana mmoja haleluya tuko pamoja tumesha bwana nakumbuka kijana mmoja yule kijana wakati watu wanatoa nilishangaa kwa mevaa suti kama ya kwangu alikuja akavua koti akaiweka bei wakati alirudi kukaa nikaona tena analuki tena amevua viatu amevua na socks akaleta bei wakati alirudi kukaa haleluya haleluya nikaona baada ya kurudi kukaa amepitiliza nje kumbe ana nyumba yake kigeto chake nyumba tu ya kanisa akaenda akabeba radio wakati wake wote memo ni kibu ile bendi bendi ni akaileta akaweka bendi wakati wake kukaa nikashangaa anavua shati alaika bendi watu wakaanza kulia na mimi nikajiuliza huu ni utoaji wa namna gani kwa hiyo nikaona tamani nijue ile kijana nani yule kijana yule kijana nilipokaa naye akaniambia mimi ni mwanafunzi nimefaulu form 6 natakiwa kwenda chuo kikuu lakini baba wazazi wangu wameshindwa kunipia ada hawana ada kwa hiyo mpaka sasa sijaenda chuo kikuu nikamwambia sasa mbona uko na tona naenda sema nilikuwa nasikia sauti naniambia vua koti peka bei nikavua koti nikapeka wakati alikuwa kukali kasikia vua viatu peka bei nikavua viatu nikapeka bei wakati alikuwa kukali kasikia kachukua radio nilikuwa na radio moja nikaambia chukua radio peka bei nikaenda nje nikachukua radio nikaleta bei wakati alikuwa kukaa nikaambia vua shati peka bei sasa nikakuja kukaa kaa kaa nasikia sisi wote tena ni vua suruale nikaambia bas kama kijana jambo ulifanya Mungu atakubariki tukamwombea tukaondoka tukachukua namba yake ya simu tukaondoka baada ya miezi mitatu akanipiga simu akaambia mchungaji nimepata mfadhili ninaenda kusoma Marekani Alinipa nauli ya kwenda Marekani na ada. Nisome mpaka nimalize. Gharama zote nimepata mfadhili akasoma, akamaliza, baadaye akalipiga simu tena, inaajiriwa benki ya dunia. Uko. Sema amen. Amen. Jesikia sawa sawa sema amen. Amen. Jesikia sawa sawa sema amen. Amen. Wangapo wetaje Mungu awabariki katika maisha yao? Wangapo hitaji Mungu awapeleke mbele sana katika maisha yao. Pigia Yesu makofi na vilegele kama na mtu wangu anakubaliana. Hallelujah. Sasa moyo wangu ukanifanya nijue swala kumtolea Mungu kwa mali za muhimu. Huyu ndugu yangu anafahamu. Ana ushuhuda. Ana ushuhuda huyu ndugu yangu. Kwamba mimi niliamua kumtolea mzee wetu lakini sasa kila mtu ngazi kwa ngazi wewe baba yako ni yule pale sisi wakati wewe baba yetu alikuwa askofu mkuu niliamua kutoa shamba shamba langu la miti ya mbao eka tatu na baadaye nikaongeza tena nilipompeleka nikaona Mungu akafungua milango ya ajabu sana sema amen pia kaele sema amen na tulisho baba sasa nikasikia ndani ya moyo wangu labda sasa nizungumze leo lazima natoa ushuhuda tu sio na ubi natoa ushuhuda haleluya uko tayari kupokea ushuhuda hizi zinazozitoa mpokee mkono kama uko tayari kuzungumza sasa miaka kadhaa pale nyuma ni washuhudia jana kwamba pale Kongo ukija paka leo hata paka leo ukija kuna gorofa mbili ya kwanza ya kwangu lakini ya pili 
ni ya mtoto wangu wa kiroho amejenga pale. Baada hapo nyumba zote zina maji za kawaida. Sote. Sasa nilipoambiwa kuchochea imani nikawa nachochea imani kwamba katika mji huu wa Kongwa ambao nyumba zote ni za tembe kule kulikuwa ni matembe matupu na majani kama sio tembe nyumba ya majani unafahamu tembe wangapi wanafahamu tembe 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 manake ni nyumba iliyojengwa full suit ya majani na udongo udongo chini na udongo hapa juu naweka majani alafu na kana udongo juu yake ni kaburi la kuishi mtu kaburi la kuishi mtu sasa nyumba nyingi pale kongwa zilikuwa ni za udongo kama sio tembe basi ya majani nyumba za bati zilikuwa za kuhesabika mimi nikasema na mimi Mungu kanisa inasema nitajenga gorofa nikaambia gorofa ya kwanza itakuwa tumejengeni sasa hapa kongwa wakati nasema watu walikuwa wanacheka hata washika wangu walikuwa wanacheka kwa sababu vile viatu vikubwa nilivyo kwa nazi wakati ule. Halafu mtu mwenye viatu vikubwa anaamini kujenga nini? <laughs> kujenga korofa. Tukaenda hivi kwa miaka karibu miaka saba paka miaka nane Nikafika usiku nikasikia sauti ananiambia, "Sasa imani yako juu ya korofa. Kwa muda wote huu inatosha. Wakati umefika, nataka ujenge korofa." Sema amen. amen. Nikaenda kwenye halmashauri ya Ulaya. Nikaenda kawaambia nataka kujenga gorofa hapa mjini. Sasa naomba kiwanja katikati ya mji nijenge gorofa ya kwanza. Wakaniangalia. Halafu akaniambia wewe mtakaje? Unaijua gorofa wewe? Unaijua gorofa? Aliponiambia hivyo baadaye alipima nilivyo na gorofa ni vitu viwili tofauti tofauti Na mimi nikamwambia na mimi nikamwambia na wewe unafikiri gorofa ni kitu kikubwa mno Gorofa ilikuwepo wakati wa Elia Watu walikuwa wanapenda gorofa gorofa ni kitu kidogo kwa hiyo ni imani Nipe kiwanja hawakulipa kiwanja Kwa sababu wewe kama ni mtu aliyefanya nini Alichanga nikiwa lakini Mungu kwa neema yake nikapata kiwanja. Sema amina watumishi wa Bwana. Pigie Yesu makofi mazuri. Nilipopata kiwanja. Nilipopata nini? Kiwanja. Nikaja kanisani. Nikawaambia wapendwa ndugu zangu. Bwana amenipa kiwanja. Sasa wakati umefika nijenge gorofa wako leo sema amina kama ulivyosema wewe na wako leo aniangalia kwa kushangaa baada hapo haleluya nikaanza kusema sasa tuachanga kwa ajili ya kujenga gorofa ya mchungaji watu wakatoa mchango kidogo lakini nikasikia maneno kutoka nje. Wasema mchungaji Dennis alijenga gorofa. Hana kazi nyingine. Hizo hela atapata wapi? Kama sio kwenye mifuko ya washirika wake. Haikunisumbua sana. Lakini kicho kuja kunisumbua kanisanda nikaanza kusikia maneno akisema mchungaji anajenga gorofa sasa ni chango itakuwa kila wiki kila wiki ni utoaji nikasikia vibaya kibao lakini siku nilipojisikia vibaya zaidi siku ambayo wazee wangu haleluya Wazee wangu wa kanisa. Wakati mchungaji kesho ilikuwa siku ya Jumamosi. Kesho Jumapili. Tunaomba utupe nafasi. Tunataka tukutie moyo kwa ajili ya ujenzi wako wa gorofa. Kwa hiyo tuna jambo la kufanya. 
nikaenda kukuangalia. Jumapili baada ya uimbaji umeisha. Wazee watatoka nje. Wakajipanga kama walivyojipanga wakina mama leo. Lakini walikuwa wachache wazee. Halafu wakao wanaingia na wimbo ndani. Lakini wazee wawili wa kiume wamebeba mfuko wa sebe.